അസ്സലാം വലൈക്കും അന്നഹുൽ വാലിഹ് അറബിക് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒൻപതാം പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യഘടനയാണ് അൽ മുബ്തദ ഉ വൽ ഖബറു ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് അത്തുഫാഹത്തു ഹുൽവത്തുൻ അത്തുഫാഹത്തു ആപ്പിൾ ഹുൽവത്തുൻ മധുരമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം അസൂറത്തു ജമീലത്തുൻ ചിത്രം ഭംഗിയുള്ളതാണ് അസൂറത്തു ചിത്രം ജമീലത്തുൻ ഭംഗിയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ ജറിയു മുഫീദുൻ ഓട്ടം ഉപകാരമുള്ളതാണ് അൽ ജറിയു ഓട്ടം മുഫീദുൻ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഫലപ്രദമാണ് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ കിതാറു സെരി ഓൻ തീവണ്ടി വേഗതയേറിയതാണ് വേഗതയുള്ളതാണ് അൽ കിതോറു തീവണ്ടി സെരി ഓൻ വേഗതയുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം അന്നല്ലാഫത്തു വാജിബത്തുൻ അന്നല്ലാഫത്തു വൃത്തി വാജിബത്തുൻ നിർബന്ധമുള്ളതാണ് അന്നല്ലാഫത്തു വാജിബത്തുൻ വൃത്തി നിർബന്ധമാണ് ആറാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ അറുള്ളു മുസ്തദീറത്തുൻ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് അൽ അറുള്ളു ഭൂമി മുസ്തദീറത്തുൻ ഉരുണ്ടതാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ പദങ്ങൾ അത്തുഫാഹത്തു അസൂറത്തു അൽ ജറിയു അൽ കിത്തോറു അന്നല്ലാഫത്തു അൽ അറുള്ളു ഇവയെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവക്ക് അൽ മുബ്തദ ഉ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വാക്യം ആരംഭിക്കുന്ന ഇസ്മായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നാം മുബ്തദ ഉ എന്ന് പറയുന്നു ഇവയുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് റഫ് നൽകപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാം അൽ മുബ്തദ ഉ ഇസ്മുൻ മർഫൂവൻ ഫി അവലിൽ ജുമല വാക്യാരംഭത്തിലെ റഫ് നൽകപ്പെട്ട നാമമാണ് മുബ്തദ അഥവാ ആരംഭിക്കുന്നത് ആഖ്യ അൽ മുബ്തദ ഉ ഇസ്മുൻ മർഫൂവൻ ഫി അവലിൽ ജുമല വാക്യാരംഭത്തിലെ റഫ് നൽകപ്പെട്ട നാമമാണ് മുബ്തദ എന്നാൽ ശേഷം വരുന്ന പദങ്ങൾ ഈ മുബ്തദിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് മുബ്തദ് മാത്രം നാം പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു വാക്യമായി നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആശയോ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല ആപ്പിൾ ചിത്രം ഓട്ടം തീവണ്ടി വൃത്തി ഭൂമി എന്ന് മാത്രം നാം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആശയമൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത്തുഫാഹത്തു ഹുൽവത്തുൻ ആപ്പിൾ മധുരമുള്ളതാണ് അസൂറത്ത് ജമീലത്തുൻ ചിത്രം ഭംഗിയുള്ളതാണ് അൽ ജറിയു മുഫീദുൻ ഓട്ടം ഉപകാരമുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ നാം പറയുമ്പോൾ മുക്തതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയും ഒരു വൃത്താന്തവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ വാചകം ഒരു ജുംലത്തുൻ മുഫീദയും മായി മാറുന്നു ഈ പദത്തിന് മുബ്തദിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ പദത്തിന് ഖബർ എന്നാണ് പറയുക ഖബർ അത്തുഫാഹത്തു എന്നുള്ളത് മുബ്തദവും ഹുൽവത്തുൻ എന്നുള്ളത് ഖബറും ആണ് ഒരു വാർത്ത ഒരു വൃത്താന്തം അസൂറത്തു ചിത്രം ചിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വൃത്താന്തം ഒരു വാർത്തയാണ് ജമീലത്തുൻ എന്നുള്ളത് അതിനാൽ ഖബർ എന്നാണ് ഇവക്ക് പറയുക അൽ ഖബറു ഇസ്മുൽ മർഫോവൻ റഫ് നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മാണ് ഖബർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുക്കവിനു മാൽ മുബ്തദ ഇ ജുംലത്തൻ മുഫീദത്തൻ മുബ്തദയിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വാക്യരൂപമുണ്ടാക്കുന്ന റഫ് നൽകപ്പെട്ട നാമമാണ് ഖബർ മുബ്തദയിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യരൂപമുണ്ടാക്കുന്ന റഫ് നൽകപ്പെട്ട നാമമാണ് ഖബർ അഥവാ വൃത്താന്തം ഹുൽവത്തുൻ ജമീലത്തുൻ മുഫീദുൻ സെരിയോൻ വാജിബത്തുൻ മുസ്തദീറത്തുൻ ഇവയെല്ലാമാണ് ചുവന്ന കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇവയാണ് ഈ വാചകങ്ങളിലെ ഖബറുകൾ ഒന്നാമത്തെ പദം മുബ്തദവും 
അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദം ഖബറും മായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക സിമി വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മാസലാമ